സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളുകളായി വീട് പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോർത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീടിൻ്റെ മട്ടകോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ വീട് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്താണ് ഒരു മട്ടകോൺ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മട്ടകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ഒരു ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ മട്ടകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മട്ടകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ നാല് കോണുകളും നമ്മൾ മട്ടകോണിലായിരിക്കും സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളും തന്നെ മട്ടകോണിലായിരിക്കും പണിയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മളെടുത്താൽ അതിൻ്റെ നാല് സൈഡും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരു ചതുരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ് പണിയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മട്ടകോൺ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം സാധാരണ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിലെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സർവേയിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ നാട്ടിൻപുറത്തെല്ലാം നമ്മൾ പണിയുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം സർവേയിങ് മെഷീൻ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈനാൻഷ്യലിയും അല്ലാതെയും തന്നെ അപ്രയോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലായിരിക്കും അവർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇത് ഈ മെത്തേഡിലാണ് ഇവർ നമ്മൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വീട് പണിയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾക്ക് മട്ടകോൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൈതകോര സ്ഥിരം ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്താണ് പൈതകോര സ്ഥിരം പൈതകോര സ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് മാത്തമെറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്ന പൈതകോറസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് പൈതകോറ സ്ഥിരം അതായത് പൈതകോറ സ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മൂന്ന് വശമുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ലംബം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ബി എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ സൈഡ് ലംബവും ഈ സൈഡ് പാദം ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ കർണം എന്ന് പറയുന്നു അതിന് സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അത് എ എ സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ അതായത് പാദം സ്ക്വയർ പാദത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറും ലംബത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കർണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും എന്നാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിദ്ധാന്തം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പാദത്തിന് നമ്മൾക്ക് ത്രീ ആയിട്ടും ലംബത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഫോർ ആയിട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർണം നമ്മൾക്ക് ഫൈവ് കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡ് അതാണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പാദം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സ്ക്വയർ ആണ് നാല് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടുന്നു അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടുന്നു ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വേറെ ഏത് നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും ഈ
ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറും ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണും ടൂവും ആണ് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും ത്രീ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് പ്ലസ് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് സംഖ്യ അല്ല ദശാംശം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ദശാംശത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീയും ഫോറും ഫൈവ് എടുക്കുന്നത് ഈ ത്രീയും ഫോറും ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദശാംശം മരത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭിത്തിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഭിത്തി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ആ ഭിത്തി ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇത് ഒരു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭിത്തിയുടെ ഒരു കോർണറാണ് ഇനി ഈ ഭിത്തി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചരട് കെട്ടിയിട്ട് ഈ ഭിത്തിയുടെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ സൈഡാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇതിനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കുക എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ത്രീ മീറ്റർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കുറ്റി അടിക്കുന്നു മൂന്ന് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഫീറ്റാവാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് നമ്മൾ മീറ്റർ കണക്കിൽ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മീറ്ററിൽ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് മീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് മീറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇതിങ്ങനെ ഏത് പോയിൻറ്റിലെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മളുടെ ഫിക്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് കുറ്റികളും നമ്മളുടെ ഫിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കിട്ടേണ്ടത് അഞ്ചും ഇവിടെ നിന്ന് നാലും മൂ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് അത് മുട്ടുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈൻ അഞ്ച് മീറ്റർ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക ഇവിടെ നാല് മീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ മുട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള നാല് മീറ്റർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള അഞ്ച് മീറ്റർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടും ഇതാണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് മീറ്ററിൽ ഓരോ കുറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് മൂന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കുറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് മീറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ഈ ലൈൻ നീട്ടത്തിലിടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നാല് മീറ്ററിൽ ഒരു കുറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് മീറ്റർ അളന്നിട്ട് ഈ കുറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചിന് പകരം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നാലും ആവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കാട്ടുകോണ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധി മട്ടക്കോൺ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പൈതകോറ സീറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ യൂസ് ചെയ്യും ഇതിവിടെ ആറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സൗകര്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ചുരുക്കാം നമുക്ക് നല്ല നീളമുണ്ട് എത്ര നീളത്തിൽ പോകുന്നോ അത്ര നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആറ് വെക്കുക ഈ നാലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എട്ട് വെക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര ഇത് ഇതിനപ്പോൾ നമുക്ക് നീളം കൂടും നീളം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ആക്യുറസി അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു വീട് പണിയുമ്പോൾ മാത്രം ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കുക സാധാരണ ടേബിളുകളെല്ലാം ഒരു വിധമുള്ള ടേബിളുകളെല്ലാം പണിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാട്ടുകോണം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മട്ടകോൺ സെറ്റ്